ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ் கிட்டி சன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு நான் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான்லேயே வந்து டூ டைப்ஸான நான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோங்க ஒன்று கார்லிக் நான் ஒன்று பிளேன் நான் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக ஒரு பன் மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு பால் வந்து வெது வெது பண்ண கை பொறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சூடலில் உள்ள பால் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ட்ரை ஈஸ்ட் இது வந்து ட்ரை ஈஸ்ட் நான் நார்மலாக வந்து லிக்விடியா ஈஸ்ட் வீட்டில் ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு சேம் அதே அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஜீனி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்து இது நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் எப்போவுமே வந்து ஈஸ்ட் வந்து சர்க்கரை சாப்பிட்டு தான் வளரும் சரிங்களா ஜீனி சாப்பிட்டு தான் வளரும் ஸோ எவ்வளோ நம்ம ஈஸ்ட் சேர்க்குறோமோ ஸோ அதை விட கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது நல்லா வந்து வளர்ந்து நல்ல புஸ்ஸுன்னு ஆகிருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆடை கட்டின மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் அதுதான் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்சர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து அளவுகள் எனக்கு தெரியல கரெக்டாக இது வந்து ஒரு கால் கிலோவுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இரநூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் மைதா மாவுக்கு கால் டம்ளருக்கு கொஞ்சம் குறைவான அளவுக்கு பாலும் கொஞ்சமாக தண்ணியும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த ஈஸ்ட் பால் இருக்குல்ல அதை இது கூட சேர்த்துருவோம் பாருங்கள் மேலே ஒரு ஆடை கட்டினா போல் இருக்குல்ல அவ்வளோதான் இதையும் வந்து இது கூட சேர்த்தாச்சு இப்போது கொஞ்சமாக வந்து அந்த டம்ளரை கழுவி ஊற்றுற அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் பாருங்கள் கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை வந்து நல்லா வந்து கை வச்சு பிசைஞ்சிக்கோங்க அதாவது இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கெலாம் வர தேவை கிடையாது பார்த்திங்கன்னா கையில் பிசு பிசுப்பாக ஊட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது நம்ம நல்லா பிசைய பிசைய கொஞ்சம் சாஃப்டாகிடும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப பிசு பிசுப்பாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் போல் இருக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட கூடவே வந்து குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது வீட்டில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஆயில் தான் நம்ம குக்கிங்க்கு என்ன ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது மாதிரி பிசு பிசுப்பாக விட்டுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து நல்லா வந்து மாவு இது மாதிரி பெஸ் வந்துடும் அதாவது ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் கை விடாமல் இது மாதிரி பிசைஞ்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒற்றதெல்லாம் போயிட்டு இது மாதிரி வந்துடும் சாஃப்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பதம் என்ன அப்படின்னா கையில் இப்படி பிடிக்கும் போது லைட்டாக ஒட்டி விழுகுதுல இதுதான் இதோடைய பதம் இப்படி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து க உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு நல்லா உருட்டிட்டு மேலே வந்து காஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே என்ன அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்று ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க எதுக்காக அப்படின்னா இது காஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பக்கம் ஊறிச்சு அப்படின்னா தான் இது நல்லா ப்ளஃபியாக மேலே எலும்பி வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த அளவு இருக்குல்ல இதில் வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மேடாகும் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நல்லா புஃபுன்னு உப்பி வரும் அது அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து டூ ஹார்ஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நான் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் இது மாதிரி ஈரமான கிளாத் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போ சரியா ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்களாம் அவ்வளோ பஃபுன்னு இருக்கு மாவு தொடம்போதே ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஒரு உருண்டை எடுத்து இப்போ நம்ம உருட்டி சப்பாத்தி கல்லை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் எனக்கு இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு நான் அளவுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கையில் லேஸாக உருட்டிட்டு இதை வந்து சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு தேய்க்கும் போது கொஞ்சமாக மாவு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ரொம்ப வந்து கட்டையிலலாம் ஒட்டிக்கும் ஸோ அதுக்காக லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு உருட்டி தேய்ச்சிக்கோங்க இது மாதிரி நீல வாட்டில் தேய்ச்சோம்னா தான் நான் குண்டான கரெக்டான ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்படி தான் தேய்க்கணும் நான் இப்போது
பொதுவாகவே நம்ம நான் இது மாதிரி நம்ம போடும்போது புரோட்டா இது மாதிரிலாம் போடும்போது நல்லா வந்து கல் சூடாக இருக்கணும் நான் போடும்போது அது மாதிரி தான் பயங்கரமாக கல் சூடாக இருந்துச்சுன்னா தான் போட்டு ஓட்டி நல்லா உப்பெல்லாம் இது மாதிரி எலும்பி எலும்பி வரும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ளஃபியாக வரும் இதை அப்படியே நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு வச்சுட்டு நல்லா மேலே உப்பி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இது சப்பாத்தி மா சப்பாத்தி மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணியெல்லாம் விடக்கூடாது ஜஸ்ட் வந்து போட்டு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுட்டு திருப்பி போட்டு இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான நான் தயாராகிடுச்சு மேலே வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து சீக்கிரமாக வந்து சாஃப்ட்னஸ் குறையாமல் இருக்கும் அதுக்காக மேலே வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கார்லிக் பட்டர் நான் போடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருக்கி வச்சுருக்க பட்டரில் கொஞ்சம் போல் இருக்குது இது கார்லிக் வந்து நல்ல நைஸாக பூண்டு நைஸாக நறுக்கி போட்டுருவோம் மேலே கொத்தமல்லி தலையும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இதை அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு விடுங்க நல்லா ப்ளஃபியாக மேலே எலும்பி வந்ததுக்கப்புறமா பின்னாடி திருப்பி போட்டுடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கார்லிக் டேஸ்ட் பிடிக்கும் பூண்டு பிடிச்சவங்க எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது அவ்வளோவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ விக்னேஷ்க்கு கொடுத்தப்போ கூட இந்த நான் விட எனக்கு கார்லிக் நான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் ஸோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஃப்ளஃபியான சூப்பரான டேஸ்டியான சாஃப்டான ஒரு நான் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்க மறந்துடாதீங்க மறக்காமல் நம்ம கபிஷ்கு கிச்சன் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்து நம்ம நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி நீங்கள் சைவ பிரியர்களாக இருந்தால் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சைவ குருமா கூட இது சாப்பிட்லாம் அவ்வளோத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஃப்ட் அண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் பிச்சு காட்டுறேன் இது பிக்கும் போதே எவ்வளோ சாஃப்டாக வருதுன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் எப்படி பிஇது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கஷ்டப்பட தேவையே இல்லை நம்ம புரோட்டா அளவுக்குலாம் கஷ்டம் கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃப்ரெ